Hi, this is Anjit, Senior Learning and Development Organizational Practitioner and co-author of the book Winning It Together. Today we will talk about this topic which is very close to my heart and I always get to meet people with this kind of people. My heart also does that they learn from their experiences and where we have our sessions, we will take the name of them and take the name of them. Rather than those who are the most famous people like Steve Jobs or Warren Buffett or Jeff Bezos, okay, they are not. लेकिन आठ अरब की आबादी में ऐसे कितने लोग पाए जाते हैं तो जब हम इस तरह की बात करते हैं तो ऐसे लोग मेरे जहन में आते हैं जिनको हम कहते हैं टॉप टैलेंट टॉप टैलेंट का मकसद क्या है टॉप टैलेंट होता क्या है टॉप टैलेंट इज इज अ पर्सन टॉप टैलेंट इज अ पर्सन हु इज अ हाई परफॉर्मर हु इज अ हाई पोटेंशियल हैज एक्स्ट्रा एनर्जी हु वॉन्ट्स टू गो एक्स्ट्रा माइल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन जिनको कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में कहा जाता है ये हमारा फ्यूचर टैलेंट है जिनको कहा जाता है कि ये हमारे अगले बड़ी पोजीशन, क्रिटिकल पोजीशन का वली वारिस है और अगर ये तैयार हो जाएगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चार चांद लगा देगा सो यस टॉप टैलेंट इज ए सच पर्सनालिटी जो ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ चार चांद लगाता है बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी स्केलेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन के पूरे माहौल को बेहतर बना देता है जब हम इस तरह के लोगों की बात करते हैं तो इनके अंदर तीन बड़े जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिमाग में आते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड वर्किंग ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये कॉस्ट को कम नहीं करते ये कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करते हैं पता ही क्या करते हैं ये कहते हैं खर्चा कम नहीं करो खर्चे को ऐसा इस्तेमाल करो कि थोड़ा सा इनपुट हो आउटपुट ज्यादा आना चाहिए ये खर्चे से नहीं घबराते ये हमेशा वैल्यू देने की बात करते हैं और उसके बाद इनके दिमाग में आता है कि आप एम्प्लॉज को बहुत वैल्यू दो एम्प्लॉज को बहुत इंगेज करो और जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनको करियर पास दो उनके साथ ऐसा बिहेव करो कि जब आपके लिए ये काम करे तो उसको ये ना लगे कि मैं सैलरी के लिए काम कर रहा हूं उसको ये लगे कि ये मेरी कंपनी है मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूं तो इट मीन्स यू हैव टू डिवेलप अंस ऑफ ओनरशिप इन दीज पीपल एंड और इस तरह के लोगों को अगर आपने वाकई वो इज्जत दे दी या आपके ऑर्गेनाइजेशन के पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट के पूरे बिजनेस के प्रोसेस को बदल के अच्छे प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं अगर ये चले भी जाते हैं जो लोग इनकी जगह आते हैं और वो सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा होते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत अमेजिंग किस्म का प्रोसेस बनाया होता है तो जब टॉप टैलेंट की बात करते हैं अगर टॉप टैलेंट को आपको आगे लेकर जाना है तो आप जीरो से लेकर छः महीने जीरो से लेकर छः महीने तक आप इनको टाइम दें इनको डेवलप करें इनको ऑर्गेनाइजेशन की उन उन मीटिंग्स में बिठाएं जिनको आप कहते हैं टॉप सीक्रेट मीटिंग जिनको आप कहते हैं जिनको आप कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स मीटिंग जिनको आप कहते हैं सीनियर लीडरशिप मीटिंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट नाम है तो इन लोगों को तैयार कीजिए क्योंकि जब ये लोग तैयार हो के इस आपसे लर्न करके उसी सीट पर बैठेंगे और ये आपसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे क्योंकि ये यंग होगा और आपकी एज इससे ज्यादा होगी आपका तजर्बा काम करेगा इस लड़के की एनर्जी काम करेगी तो दिस इज कॉल्ड वर्ड अ टॉप टैलेंट सो लेट्स टॉप टैलेंट की स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं सो टॉप टैलेंट इज कॉल्ड इमीजिएट टैलेंट एंड दीज आर कॉल्ड हाई पोटेंशियल हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉज एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल एंड रेडीनेस लेवल इज अरो पॉइंट सिक्स मंथ immediate talent who is a high performer with a high potential ready for the next position top performer with a proven track record of a meeting and exceeding objectives aisa talent jo aapko lagta hai ki ready hai ready in terms of what a leadership essence ready in terms of what a behavioral essence ready in terms of what functional essence behavioral means ke ye different situation mein difficult situation mein kaisa behave karta hai इसकी इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल क्या है अगर वो बेहतर है तो चांस दीजिए मेजर कीजिए कि इसकी बिजनेस की कॉम्पिटेंस क्या है इसका बिजनेस एक्यूमेन क्या है अपने डिपार्टमेंट में इसने कैसा परफॉर्म किया अगर अपने डिपार्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो इसको क्रॉस फंक्शन में जब भेजा गया था उसमें इसने कैसे परफॉर्म किया जब इसको तीन चार साल किसी डिपार्टमेंट में लीडरशिप पर काम करवाया था तो उस वक्त उसका रिकॉर्ड क्या था जब ये दोनों चीज़ आपके पास आंसर आ जाए तीसरी चीज़ क्या बन गई लीडरशिप वाली चीज़ लीडरशिप कब आएगी जब आप इसको अपने ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करके इसके साथ ना सिर्फ चलेंगे बल्कि इसके साथ दौड़ेंगे जब भी कोई मीटिंग होगी इसको मीटिंग में बिठाएंगे आप इसे कहेंगे अगर तुम इस जगह होते तो तुम कैसा फैसला करते फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो और ऑर्गेनाइजेशन की कोई प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो 
या एक नई मार्केट में एंटर होने जा रहे हो आपको पता है कि आपका डिसीजन क्या है लेकिन उस टॉप टैलेंट को साथ बिठाओ से पूछो अगर तुम यहां पर होते तो तुम्हारा डिसीजन क्या होता उसको सही गलत का जवाब मत दो अभी उसका अप्रोच चेक करो उसको अप्रोच पे टॉन्ट मत करो उस अप्रोच को लिखो और उससे बताओ वॉट वॉज दी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट वॉट इज गुड इन टू यू सो क्या करेगा आपके साथ इंप्रूव करे इस तरह का इस तरह का कंटेंट और इस तरह की नॉलेज कोई यूनिवर्सिटी या कोई आर्टिकल्स नहीं सिखाते आप सिखा सकते हैं बिकॉज यू आर द प्रैक्टिकल पीपल सो नदर पॉइंट ऑन द टॉप टैलेंट इज डिलीवर्स एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली इन लोगों को जब आपको चुनना हो तो इनके लास्ट दस साल का परफॉर्मेंस दस साल का परफॉर्मेंस नहीं है आपके पास लास्ट पांच साल का परफॉर्मेंस अगर पांच साल का भी नहीं है तो कम अज कम तीन साल का परफॉर्मेंस उठाए और परफॉर्मेंस कहां से आएगा एच आर के डॉक्यूमेंट परफॉर्मेंस अप्रिजल से आएगा उसको देखिए क्या कंसिस्टेंटली इसने कितना परफॉर्म किया है क्या जब इसका तीसरा साल था तो क्या इसका 90 प्लस अब था जब इसका दूसरा साल था उसमें भी 90 प्लस अब था जिसका पहला साल था तो उसमें 90 प्लस अब था या नहीं था अगर ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है तो यही आपका रियल टॉप टैलेंट है और टॉप टैलेंट के सिर्फ परफॉर्मेंस पे मेजर नहीं करते हम इसका पोटेंशियल भी मेजर करते हैं पोटेंशियल मीन्स हम इसकी बिहेवियर एनालिसिस करते हैं कुछ लोग असेसमेंट सेंटर रन करते हैं कुछ लोग इनकी साइकोमेट्रिक असेसमेंट कराते हैं और साइकोमेट्रिक असेसमेंट में आप हमसे ज्यादा जानते होंगे बिकॉज आजकल बड़ा पॉपुलर चल रहा है डिस्क असेसमेंट उसके बाद एच असेसमेंट चल रहा होता है और ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन से ये वेरी करता है और जिस तरह का हमें बंदा चाहिए उसी हिसाब से हम अपनी साइकोमेट्रिक असेसमेंट को भी ट्वीक करते हैं सो वी अनदर पॉइंट ऑन दी टॉप टैलेंट एज एड्स वैल्यू ओवर एंड अब परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट इसको पता है कि यार मेरा जो टारगेट है फॉर एग्जांपल वो 100 परसेंट है मेरा जो टारगेट है वो तकरीबन पांच मिलियन की कॉस्ट को सेव करना है मेरा जो टारगेट है वो सौ मिलियन का प्रॉफिट जनरेट करना है इसके दिमाग में ये टारगेट जो आपने दिए वो थोड़ी आते हैं इनके दिमाग के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है कि सौ की तो मुझे सैलरी मिल रही है अगर मैंने डेढ़ सौ परसेंट परफॉर्मेंस दी मैंने ढाई सौ परसेंट परफॉर्मेंस दी तब जाके मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी ये तो बिजनेस का मालिक है उसको सौ परसेंट में सेटिस्फेक्शन है लेकिन मेरी पर्सनल सेटिस्फेक्शन हंड्रेड परसेंट में नहीं है माय सेटिस्फेक्शन इज ऑन हंड्रेड एंड फिफ्टी परसेंट एंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी परसेंट सो दीज पीपल आर एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू इन दैट ट्वेंटी आवर्स कुछ लोगों के लिए चौबीस घंटे नाइन टू फाइव में खत्म हो जाते हैं कुछ कहते हैं नौ से पांच बजे तक तो हमारा एक हिस्सा पूरा हुआ उसके बाद हमारी सेल्फ डेवलपमेंट भी है हमारी फैमिली के अलावा हमारे पास और भी जिंदगी में बहुत सारे काम हैं लोग वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पे जो चूरन बेचते हैं यू कांट इमेजिन ऑन इट सो ये इस टॉपिक का हिस्सा नहीं बनाया आई वॉन्ट टू एड वन थिंग फॉर द टॉप टैलेंट टॉप टैलेंट पता है क्या करता है ये नाइन टू फाइव जॉब नहीं करता ये 24 घंटे की नौकरी का जब सोता है तभी भी इसके ख्वाब में आता है कि मुझे प्रोजेक्ट को कैसे लेकर चलना है ये स्पोर्ट्स को टाइम देता है ये फिजिकल एसेंस को टाइम देता है ये फैमिली को टाइम देता है जब इसका फ्री टाइम होता है तो पर्सनल डेवलपमेंट को टाइम देता है जब इसकी छुट्टी का टाइम होता है तो अपनी नेटवर्किंग को टाइम देता है जब इसका गजटेड हॉलीडेज होते हैं तो ये और नए ऑप्शन को क्रिएट करता है दिस इज कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस नाइन टू फाइव एंड गो होम सेट विद योर फैमिली इज नॉट वर्क लाइफ बैलेंस so i believe these people are exactly like me as i believe so have a look at this another point on the work life balance is high readiness for the leadership aur ye bilkul ready hote hain leadership ke liye kyun kyunki na ye sirf logon ko follow karte hain na ye sirf current leadership ko follow karte hain balki unke footsteps pe bhi chalte hain jahan wo galat hote hain unko challenge nahi karte unko sirf ek point rakhte hain sir agar ये वाला काम आप इस अंदाज से कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जो आजकल के लीडर्स हैं वो तकरीबन 1980 या 1970 में पैदा हुए होंगे या 1960 में पैदा हुए होंगे तो उनको ये कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते सर आप गलत काम कर रहे हैं उनको ये कहा जा सकता है सर मार्केट के ट्रेंड जो हैं आप इस डेटा को यूँ देख सकते हैं और जो डेटा मेरे पास है वो तकरीबन दस से पंद्रह सालों का है तो आप क्या कर रहे हैं आप एविडेंस एंड प्रूफ की बात कर रहे हैं आप उन्हें लॉजिक दे रहे हैं जब आप उन्हें लॉजिक देंगे तो बात आप अपनी ही कर रहे हैं कि वो सामने वाला गलत है लेकिन एक तरीके से बात करें सो दिस इज कॉल्ड व्हाट द अमेजिंग पॉइंट दैट यू शो दैट यू आर रेडी फॉर द लीडरशिप राइट सो नाउ वी हैव अनदर पॉइंट फॉर द टॉप टैलेंट इज हाईली लाइकली टू बी सक्सेसफुल द नेक्स्ट लेवल योर बिहेवियर्स एंड योर फंक्शनल एसेंस शोस दैट दैट यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल एंड नेक्स्ट लेवल के रेडी होने के लिए एक दो साल थोड़ी लगते हैं 
यू शो योर लीडरशिप एसेंस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग जब आप बात करते हैं जब आप कोई कम्युनिकेशन को मैसेज डिलीवर करते हैं उसमें आप क्या करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज नहीं करते बल्कि इंकरेज करवाते हैं अपनी कम्युनिकेशन विद इम्पैक्ट एंड पावर इन प्रेजेंटेशन को ऐसा रखते हैं कि यार वाकई एक बंदा बात कर रहा है ना सिर्फ कम्युनिकेशन बल्कि आपका जो टीम वर्क का स्टाइल होता है वो इस तरह का होता है कि आप अकेले नहीं कर रहे बल्कि लोगों को भी साथ लेकर चल रहे हैं वो किसी महापुरुष ने फरमाया अगर अकेले चलोगे तो बहुत तेजी से भागोगे लेकिन साथ लेकर चलोगे तो बहुत दूर तक जाओगे नाउ दिस इज योर डिसीजन तेज भागना है या दूर तक जाना है इफ यू शो दिस एसेंस टू द लीडरशिप इट मीन्स यू आर शोइंग दैट यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट पोजिशन सो लास्ट पॉइंट ऑफ द डे फॉर द टॉप टैलेंट इज रोल मॉडल्स द डिजायर्ड बिहेव इन वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशन के जो वैल्यूज हैं ऑर्गेनाइजेशन को जो डिजायर्ड बिहेवियर चाहिए वो कौन से हैं वो इस तरह के हैं कि लीडरशिप सिचुएशन लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट उसके बाद एडवांस नेगोशिएशन वर्किंग ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी बिजनेस एक्मेंट एंड सो मेनी अदर थिंग्स इन सब चीजों को आपको पोर्ट्रे करना है थ्रू यूर पर्सनैलिटीज एंड वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जीरो कॉम्प्रोमाइज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इफ यू एक्सरसाइज values against of anything so if you do this it will help you out so now we have another strategy of uh, top talent that is key focus areas for this block the top talent hai unko in cheezon pe focus karna chahiye internal promotion for the next level provide stretch opportunities and job rotation close possible gaps with the coaching and mentoring reward and retain ye jo char baatein humne aap se kahi अगर आप इन टॉप टैलेंट के साथ काम करना चाहते हैं तो इनको स्ट्रेच टारगेट्स देने पड़ेंगे इनको एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स देनी पड़ेगी इंटरनल प्रमोशंस इनके होने चाहिए जो रिवॉर्ड्स हों बाकी जो लॉबी है बाकी जो एवरेज लोगों को आप रिवॉर्ड्स दे रहे हैं इससे इनको ज्यादा रिवॉर्ड्स देने चाहिए इनको मोटिवेट रखना चाहिए इनको और इंस्पायर करना चाहिए कि यू आर बेटर देन सो मेनी अदर पीपल और जब आप इस तरह से काम करेंगे वो टॉप टैलेंट बिल्कुल इंस्पायर होगा और आपके साथ काम करना चाहेगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू एड करेगा अगर मैं आप टॉप टैलेंट की आपको बात बताऊं अगर आप उसकी लाख रुपए की तनख्वाह लाख रुपए का इंक्रीमेंट लगाते हैं वो आपको 20 लाख का फायदा देगा अगर आप इसकी दो लाख तनख्वाह बढ़ाते हैं वो आपको करोड़ रुपए का फायदा देगा वाई बिकॉज टॉप टैलेंट इज अ मैजिक बट इफ यू फॉर गो इफ यू एक्सरसाइज एग्जीक्यूट अगेंस्ट अ टॉप टैलेंट यू हैव टू बी द बिग लॉसेज एज वेल so last strategy of the top talent is which is the time frames engagement and improvement within the grid as per talent management calendar ad hoc engagement as needed for placement and purposes jab hum succession planning ki baat karenge to aap inko hamesha 6 months se 1 year 1 year se 2 years tak succession management planning ka grid bana ke denge aur jo pipeline hogi succession ki uske liye jo डिलीवरेबल्स एंड बिहेवियर्स रिक्वायर्ड हैं आप उनको पंप इन करेंगे ऐसे लोगों को अगर आपको लगता है कि लोकल विसनेटी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है सीखने की सेंड दम अब्रॉड एंड आस्क दम टू स्टे देर लर्न फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक इंसियाट हार्वर्ड स्टैनफर्ड एंड लर्न द कॉन्टेंट कम बैक टू द कंट्री एंड सर्व द कंट्री एंड डिवेलप द पीपल लाइक यू ऐसे पता क्या होगा इट विल हेल्प यू to run a amazing concept that is called business continuity plan ye sab cheeze jab aap usko sikha denge ye sab cheeze jab aap usko develop karenge uska aapki organization ke sath aisa taluq ban jayega that is called what a long term relationship not emotionally but spiritually as well so top talent is a very very critical it's a very very objective sometimes it's become a subjective but agar aapne in logon pe kaam kar liya इनको क्रिटिकल पोजीशन के लिए रेडी कर दिया दीज पीपल विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एंड यस दीज पीपल विल बी अ कंपैरेटिव एडवांटेज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपने मेरे टैलेंट ग्रेड से लर्न किया होगा 360 डिग्री ऑलरेडी आपने लेक्चर सुने होंगे और परफॉर्मेंस पोटेंशियल और इस तरह टैलेंट डेवलपमेंट की हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रेटेजी और टॉप टैलेंट उम्मीद करता हूँ ये भी आप इंप्लीमेंट करेंगे तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए अमेजिंग पावरफुल वीडियो के साथ थैंक यू थैंक यू वेरी मच